Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a hacer un soporte de papel para el cubo de Rubik. Necesitamos un folio cuadrado de aproximadamente unos 8 centímetros de lado. Dicho esto, empezamos. Yo ya tengo aquí el folio preparado. Por cierto, el diseñador de esta figura es Yo Nakashima. Lo primero que hacemos es marcar las diagonales. Marcamos una, desdoblamos y marcamos la otra. Así. Y desdoblamos. A continuación, llevamos un lado al punto central. Así. Y marcamos solo por aquí, ¿vale? Entre las diagonales. No doblamos todo, sino solo por aquí. ¿Veis, no? Que solo marqué por aquí, más o menos. Y repetimos esto para los cuatro lados. Vamos con el siguiente. Llevamos hasta el centro y marcamos solo entre las diagonales, desdoblamos, vamos a por el tercero, llevamos hasta el centro, marcamos entre las diagonales y desdoblamos y vamos a por el último, llevamos hasta el centro, marcamos entre las diagonales y desdoblamos. A continuación le damos la vuelta a la figura, así. Y marcamos por aquí y por aquí, ¿vale? Estas dos líneas y las unimos. Así, ¿vale? Marcamos, marcamos y unimos. Perfecto. Y ahora, si le damos la vuelta a la figura, deberíamos tener este trozo de papel por aquí, ¿no? Bueno, pues apoyamos la figura en la mesa y... Uniendo estas dos puntas, marcamos esta parte de aquí, ¿vale? La marcamos bien. Así, perfecto. Y ahora, para que no se nos abra la figura, porque como veis, por aquí está abierta, lo que tenemos que hacer es, poniendo la figura como la teníamos antes, tenemos que doblar por aquí. Vamos a llevar esto aquí, ¿vale? A ver si se ve bien. Atención, llevamos esto así. Vale, voy a mostrarlo mejor. Teníamos esto y hacemos esta doblez. Así conseguiremos que la figura no se abra. Bueno, pues ya la tenemos prácticamente terminada. Ahora le damos la vuelta y lo que tenemos que hacer es hundir esta parte superior. Vale, metemos así el dedo y vamos hundiendo el papel hasta llegar a estas líneas de aquí que marcamos al principio, ¿vale? Simplemente hundimos el papel y le vamos dando un poco de un poco de forma. Marcamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, la parte central, y como veis, por aquí la figura eh, no, se, no se abre del todo, porque hicimos esta doblez antes que, que impide que, que se abra, ¿no? Podemos marcarla un poquito mejor, pero bueno... Lo importante aquí ahora es hundir esta parte central y como veis ya tendríamos eh, terminada la figura. Es una figura muy sencilla y creo que tiene un, un gran resultado, la verdad. Y ahora lo único que queda es colocar un cubo de Rubik. Pues nada, espero que os haya gustado la figura y nos vemos en otro vídeo.